Gente, hoje eu vou desvendar quatro mitos relacionados ao consumo do ovo. E eu vou contar para você o que quase ninguém sabe. Você vai conseguir se libertar, enfim, desse paradigma de má reputação que o ovo tem, sabe? E eu vou responder aqui quatro questões fundamentais do homem. O ovo tem colesterol? O ovo engorda? Por que o ovo tem a má fama de aumentar o colesterol? É verdade que consumir a clara do ovo é melhor que consumir só a gema para aumentar os músculos? Aí ah, tem uma grande questão, hein? Que não quer calar. Como saber se o ovo tá realmente bom antes de você abrir e se surpreender com aquela imagem maravilhosa lá dentro? Então, essa dica que eu vou te dar vai valer esse like. Eu sou a Ana Maria Queverina e você tá no Dicas da Doutora Ana Maria. Então, já deixa pra mim esse like, tá? Se inscreve no canal, já bota pra compartilhar esse vídeo que ele vai bombar hoje. Vem cá, é verdade que o ovo tem colesterol? Bom, primeiro, você precisa entender um conceito importante. O que, que é colesterol, afinal, né? Você sabe? Colesterol, gente, é um tipo de gordura fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. Ele é a matéria-prima de inúmeras funções essenciais do corpo. Peraí, você não está entendendo, eu vou melhorar. O colesterol é simplesmente o cara que faz parte de todas as suas membranas celulares. O colesterol compõe a estrutura dos nossos neurônios e ele melhora a transmissão dos impulsos nervosos Quer dizer que ele faz você ficar mais espertinho nos reflexos, sabe? Ficar com boa memória. Deixa eu te contar um negócio. O seu cérebro tá envolvido por colesterol. Eu aposto que você tá aí com uma cara de quem viu uma barata no banheiro, né? Prestes a voar em você, não é mesmo? Ai, socorro, tira isso de mim. Sai! Gente, é chocante. Mas você já percebeu como as pessoas têm aversão à palavra colesterol? O colesterol, ele foi associado a uma coisa ruim, como um negócio do maligno, sabe? Falar em colesterol é tipo aparecer um rato na sala de jantar ou até o um encosto. Esse negócio tem que se livrar, saravar, é, não é isso? Isso aconteceu, gente, porque ele foi vítima de uma difamação. Ele foi difamado pela mídia. Por quê? Essa eu já te conto mais pra frente. Então a resposta para a primeira pergunta é o seguinte, sim, o ovo tem colesterol. E agora, vocês estão kits, vocês dois têm colesterol. Bom, como eu já respondi, o colesterol presente no ovo não só é bom para você, como faz bem para o nosso organismo. E ele ajuda a preservar os tecidos, os neurônios, a sua sanidade mental. Então, sem colesterol, as doenças como Alzheimer, demências, escleroses começam a aparecer. Então, o colesterol do ovo não vai te deixar doente. Também não aumenta o seu colesterol ruim. Ele combate o colesterol ruim. Então, resumindo a ópera, o colesterol do ovo não vai te matar, não vai te infartar e também não vai comer a sua cabeça. Combinado? Agora, presta atenção, porque o colesterol também não é tudo igual. No seu organismo, você tem dois tipos de colesterol que você tem que se preocupar. O LDL, o L de low, que deve ser baixinho, porque esse é o mau colesterol, esse é o vilão. E o HDL, que tem que ser alto, H de high, esse é o bom colesterol, é o mocinho. E a nossa sociedade, ela passou por um período de trevas, em geral, a respeito da boa alimentação, sabe? Uma fase aí de ignorância científica e também de manipulação da informação pelas grandes indústrias alimentícias. Isso aí acabou difamando os alimentos perfeitamente saudáveis, como o ovo. Isso aí foi para vender outros alimentos industrializados, emplacar aqueles é, salgadinhos, margarinas... Isso aí faz com que a mídia ganhe visibilidade também dentro dos jornais, das revistas, e o povo só vai acompanhando as notícias, não é mesmo? Assim como toda mentira, para colar, tem que ter um fundo de verdade, não é mesmo? A mídia principalmente utilizava a verdade para detonar o ovo. A verdade usada pelos malabaristas da informação é que descobriram grandes quantidades de colesterol no ovo. E o povo ficou horrorizado com isso. Foi um choque. Quase morri também. E aí pintaram o colesterol com a cara do capeta, ruim como ele. E pronto, quando saiu na mídia, todos fizeram a mesma cara que você fez aí, quando eu falei que você tinha colesterol dentro de você. Essa cara branca de pânico que você fez, não é mesmo? Não mente pra mim que eu sei. Era 1989, o muro de Berlim tava caindo a marretada do outro lado do mundo. Era o fim da Guerra Fria, gente. O mundo não ia mais explodir dez vezes. Mas o que abalou o mundo... Foi mesmo que o ovo tinha colesterol, é. Então pegaram essas descobertas e enfiaram, sabe? Calma, no sacolão do Brás. 
como se colesterol fosse tudo igual. Colesterol ruim, colesterol bom, colesterol geral dos alimentos saudáveis, é tudo a mesma coisa. Nivelaram o mocinho e o bandido, o que mata junto com o herói, o que salva. E determinaram que não tinha diferença entre eles. Isso aí é um exemplo clássico do que aconteceu com abacate, com óleo de coco, acontece todo dia, não é mesmo? O ovo também. O ovo, gente, tem colesterol, fato. E nele tem a lecitina, que ela atua como um antídoto para o colesterol ruim, ou seja, ela tem a função de manter o seu colesterol ruim ó, sob controle, baixinho, em outras palavras, trabalha para baixar o mau colesterol. Os cardiopatas, as pessoas que têm problemas do coração, eles são orientados pelos especialistas atualizados a consumir até três ovos por semana, quer dizer, está autorizado. E para nós mortais, o ovo está liberado. Porque ele, além de incentivar a produção do bom colesterol, ele faz bem para as células, ele é benéfico para os cabelos, ele é bom para os olhos, para a visão, ajuda a equilibrar os hormônios. E ele também traz uma saciedade, ajuda quem está precisando perder peso. O ovo também ele é super liberado porque ele tem nove aminoácidos essenciais que vão participar da construção dos seus músculos. É a nutrição mais eficaz para os seus músculos, gente. Para vocês terem ideia, o ovo tem tanto valor biológico que ele é comparável ao leite materno, só por conta dos compostos bioativos e capacidade nutritiva que ele tem. Ou alguém vai me falar que leite materno faz mal? Me poupa, né? Isso não sou eu que digo não, gente. E sim um estudo aprofundado publicado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Uma pesquisa super interessante, aprofundada a respeito do ovo. E ele é fonte de alta qualidade de proteínas, de minerais, tem vitaminas. E ele chega a ser comparado a um polivitamínico natural, só por conta das grandes quantidades de vitamina A. De vitamina E, vitamina D, complexo B também. E tem a luteína e a colina. Se você quer saber mais benefícios do ovo detalhadamente, eu já fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui nos cards para você acompanhar. Vale muito a pena ver quantos benefícios e quantos tratamentos você pode conseguir só comendo um ovo por dia. E um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que a ingestão integral do ovo mais a clara, mantendo aí a proporção de 1.8 gramas de proteína por quilo de peso, é mais eficiente na hora de você aumentar a sua massa muscular. Atletas que fazem musculação, olha, ovo é muito bom para vocês. E os pesquisadores da Universidade de Illinois descobriram que a gema traz mais ganhos à hipertrofia do que somente a clara do ovo. Então tem uma galera aí que consome só a clara, né? E vai é clara lá no whey protein. Se separar, já não tem mais a mesma qualidade. Porque ao contrário do que muita gente pensa, é na gema que estão localizadas 40% de proteínas de antioxidantes que combatem os radicais livres e os aminoácidos que vão fazer a hipertrofia dos músculos. Agora, se você é uma daquelas pessoas que só comem as claras, isso pode não ser uma boa ideia para você, viu? Além de você estar tá deixando de consumir o antídoto natural do mau colesterol, você ainda pode estar tá aumentando a sua glicemia. Uma pesquisa constatou que a combinação perfeita para não produzir insulina, que engorda, é consumir a gema com a clara. Isso porque a clara possui grandes carboidratos e ela sozinha é que faz a liberação da insulina. E você acaba engordando, né? Por isso, gente, nunca separe o que nasceu para ficar junto. Assim como Romeu e Julieta, arroz com feijão, é clara e gema. Ué. O melhor horário para você comer os ovos, para fazer os músculos crescerem, é logo depois do exercício. Porque eles vão entrar nutrindo diretamente as regiões musculares. E o ovo, gente, tem que ser incluído também na alimentação das crianças, no café da manhã, no lanche, para prevenir as doenças ligadas ao sistema nervoso, formar bem né, os neurônios, prevenir de doenças cardíacas e fortalecer os ossos. Sem contar que essas crianças acabam tendo uma propensão a não ter sobrepeso, porque o ovo é uma excelente fonte de proteína e não sobe a glicemia e não engorda. Mas afinal, quem é que não pode consumir o ovo diariamente? Apenas quem tem alergia ao ovo. Essas pessoas não devem consumir. Os causadores de alergia geralmente são encontrados na clara do ovo e não na gema. Tem também as pessoas com restrições médicas, né, com propensão a infartos e outras doenças cardiovasculares. Essas, como eu já falei, devem limitar o consumo do ovo por três ovinhos por semana para ter os seus benefícios, tá bom? Agora, presta atenção 
porque o perigo real mora bem ao seu lado. É, você que tá aí com medo do colesterol ruim, você que ainda não acreditou em mim, acha que comer ovo vai ficar ruim do colesterol, né? Tio João, falei o um nome aqui, né? Então, gente, olha lá na sua cozinha que o vilão pode estar tá lá. Olha, olha o ovo, agora tira o olho do ovo. Que realmente, o que sobe o seu colesterol, gente, não é o ovo. Mas como você vai preparar o dito cujo? Ou você come ovo cru? Hum, se você for fritar ele naquela banheira de óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, logicamente, seu colesterol ruim não vai aumentar. Ele vai, ó, explodir. O pior, gente, são aquelas pessoas que ao invés de doar o óleo da frigideira, velho, pro caminhão do óleo que tá passando na sua rua, essa pessoa resolve guardar e usar só mais uma vez para fritar o torresminha cururuca. Você vai matar a sua família, filho. Sério? Não tô brincando, não. O tipo de gordura que você usa para cozinhar os alimentos é o que interfere na taxa de colesterol ruim. E, consequentemente, as doenças severas, como as doenças do coração, infartos, AVCs, demências, Alzheimer, tudo isso. Se você consumir os alimentos com gorduras saturadas, gorduras trans, que a gente encontra em alimentos processados, ultraprocessados em geral, e óleos, né, que eu falei pra você, margarinas, aí você vai estar tá realmente conseguindo encontrar a fonte de todo o mau colesterol. E as causas de mortes evitáveis estão aí. E o que, que é mais fácil? Culpar as indústrias que produzem óleos e alimentos com gorduras tóxicas ou culpar os ovos. A verdadeira culpa estão nos óleos vegetais que preparamos os ovos ou nos outros alimentos gordurosos que são ingeridos por você por aí rodando. Quem não assistiu meu vídeo sobre o alimento mais mortal do mundo, eu recomendo fortemente que assistam. Vou deixar nos cards aqui para você. É chocante. A melhor forma de você consumir o ovo é cozida, ovo pochê ou em omeletes com um fiozinho de azeite óleo de coco para untar a frigideira. Consumir os ovos no café da manhã é excelente, porque traz uma sensação né, de estar bem satisfeito. Ele é nutritivo, ele não engorda. E comendo ovo de manhã, você deixa de consumir o pão branco, que são calorias vazias, né? Agora me conta uma coisinha. Você gostaria de nunca mais ser surpreendido por um ovo estragado na sua cozinha? Seria incrível, né? Ou ficar na dúvida se aquele ovo de casca meio molenga tá bom ou não tá? Então fica de olho nessas dicas de ouro que eu vou passar pra você aqui. Ó, essas dicas são de ouro mesmo, aí você vai ficar sabendo se o ovo tá bom ou não tá, se ele tá velho ou não tá. O problema do ovo velho, gente, principalmente, é que nele podem ter se perdido muitos nutrientes. Nem todo ovo velho tá estragado, mas tá sem nutriente. A primeira dica, gente, é agitar o ovo, chacoalhar mesmo. Quando você fizer isso, o bom é você não ouvir nenhum barulho de líquido. Não é que nem uma concha do mar que você fica ouvindo do mar. Não, você vai estar tá lá no mercado, você vai colocar, chacoalhar e colocar no ouvido. Se não ouvir nada, esse ovo tá bom. Quanto mais silencioso, melhor. Se você, ao quebrar o ovo, a sua clara se dispersar, tá indicando que ele perdeu o frescor. Isso daí é assim, ó, você bateu, quebrou o ovo, a gema foi para um lado, clara para o outro, eles estão brigados, esse ovo tá bem velho, mas não tá estragado. Agora, quando você quebra o ovo, a gema não pode sair de lá partida, sabe? Ela tem que sair inteirinha junto com a clara, ao menos que você seja aquela pessoa que não deveria estar tá abrindo o ovo, né, de tão desastrada. Uma dica é quando você abrir os ovos, uma gema após o outro estiver rompida, depois de cinco ovos, podemos concluir que o problema pode não ser do ovo, se é que você entende. Por que, que você vai abrir o ovo se você não sabe abrir o ovo certinho? Quando você abrir o ovo e ele estiver exposto à luz, ele deve exibir uma sombra. <risos> Se abrir o ovo e ele estiver exposto à luz, ele deve exibir uma sombra, mas sem contorno aparente. Gente, eu não tenho a menor ideia do que isso significa. Eu já abri mais de 10 ovos e ainda não fez sentido isso pra mim. Eu espero que essa informação seja útil pra você. Vai, procura o contorno e quando você encontrar, volta pra me falar. Eu vou te seguir. Ó, uma outra regra é que a gema nunca deve se separar da clara, jamais. E quando você submeter o ovo a um movimento giratório, a gema tem que ficar lá. Essa deu para entender, não deu? Ah, movimento giratório. Sabe quando você quebra o ovo e põe ela, o ovo na frigideira? Quando você girar a frigideira, 
e o ovo correr pela frigideira antiaderente, a gema tem que ir atrás. Deu para entender? Isso é de um tutorial para entender o tutorial, você não acha? Nunca achei que ia ser tão complicado assim. Bom, e quando você romper o ovo, você tem que observar uma clara transparente, consistência gelatinosa, livre de qualquer matéria estranha. Bom, aqui é a minha dica predileta, hein, gente? Uma boa dica e simples é colocar o ovo num copo com água. Se ele afundar, significa que ele tá fresco. Se ele flutuar, significa que ele não tá legal, hein? Uh, essa foi boa, hein? Conta pra mim, qual que é o seu jeito preferido de fazer o ovo? Deixa a receita aqui pra mim nos comentários pra gente compartilhar. E aí, pessoal? O que vocês acharam do vídeo? Vocês gostaram? Vai funcionar pra vocês? Se sim, compartilha, deixa aquele like, esperto, se inscreva no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Grande beijo!